তাইওয়ান ইস্যুকে ইস্যুতে এক চীন নীতিতে ঢাকা কাল সফরে আসছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই সই হতে পারে পাঁচ থেকে সাতটি চুক্তি ও স্মারক এবং হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম ওয়ান ডে দুপুর সোয়া একটাই টি টোয়েন্টির ব্যর্থতা কাটাতে চায় বাংলাদেশ চলন্ত বাসে শুধু ডাকাতি নয় গণধর্ষণের মতো চাঞ্চল্যকর ঘটনাও ঘটল ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের মতো ব্যস্ত রাজপথে কি করে এটা ঘটল পথে পথে বাস থামিয়ে ডাকাতদের গাড়িতে ওঠার সুযোগ কি বাস চালক আর সহকারীরাই করে দিয়েছিল হাইওয়ে পুলিশ রাইবা কোথায় ছিল এই সব প্রশ্ন এখন সবখানে কুষ্টিয়া থেকে টাঙ্গাইলের মধুপুর পর্যন্ত পুরো সড়ক সরেজমিনে ঘুরে জানা গেল ঘটনার বিস্তারিত মঙ্গলবার রাত আটটা কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের প্রাগপুর থেকে ছাড়ে ইগল এক্সপ্রেসের বাসটি গন্তব্য নারায়ণগঞ্জ চল্লিশ সিটের বাসে যাত্রী ছিলেন দশ থেকে পনেরো জন রাত এগারোটা দশ মিনিট সিরাজগঞ্জে মহাসড়কের পাশের একটি খাবার হোটেলে যাত্রা বিরতি বিশ মিনিটের বিরতি শেষে সাড়ে এগারোটার দিকে ফের যাত্রা শুরু কিছুক্ষণ যাবার পর চার যাত্রীর হাত ইশারা দেখে রাতের আধারের মধ্যেও থামে বাসটি মাস্ক পরা এই চারজন দ্রুতই উঠে বসেন আরও পনেরো মিনিট বাস চলার পর একইভাবে তোলা হয় তিনজনকে কিছু দূর এগিয়ে আরও তিনজন উঠে বসেন বাসে এরপর যমুনা সেতু পার হয়ে বাসটি এলেঙ্গা হয়ে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক ধরে চলতে থাকে নাটিয়াপাড়া এলাকায় আসলে বাসের চালক হেল্পার ও সুপারভাইজারের কাছ থেকে কৌশলে বাসের নিয়ন্ত্রণ নেয় মাঝপথে ওঠা লোকজন এ সময় চালককে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় বাসটি মির্জাপুরের গোড়ায় ওভারপাস পার না হয়ে উল্টো পথে ফের টাঙ্গাইলের দিকে যেতে থাকে এরই মধ্যে ডাকাত্র অস্ত্রের মুখে বাসের পর্দা ছিঁড়ে এবং পোশাক দিয়ে পুরুষ ও নারী যাত্রীদের হাত পা মুখ বেঁধে ফেলে প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চলে চলন্ত বাসের মধ্যেই তাণ্ডব হাতিয়ে নেয় যাত্রীদের নগদ টাকা গহনা সহ মূল্যবান জিনিসপত্র এ সময় এক নারী যাত্রী ডাকাতদের বাধা দিলে তাকে নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হয় বলে তিনি নিজেই জানান বাসটি এলেঙ্গা থেকে টানে মোড় নিয়ে কালিহাতি ঘাটাইল হয়ে মধুপুরের দিকে চলতে থাকে রাত তিনটা পঁচিশ মিনিটে মধুপুরের কিছুটা আগে রক্তিপাড়া এলাকায় ডাকাতরা চলন্ত বাস থেকে একে একে নেমে যায় কিছু দূর চলার পর রাস্তার পাশে কাত হয়ে পড়ে যায় বাসটি সকালের দিকে পুলিশ এসে বাস ও যাত্রীদের উদ্ধার করে জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এদিকে টাঙ্গাইলে চলন্ত বাসে জিম্মি করে ডাকাতি ও ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার রাজা মিয়াকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে দিয়েছে আদালত জিজ্ঞাসাবাদে সে এই ঘটনায় জড়িত থাকার কথা জানিয়েছে এদিকে সেই রাতের ভয়াবহতার কথা আদালতে জানিয়েছেন ধর্ষণের শিকার ওই নারী মঙ্গলবার রাতে টাঙ্গাইলে চলন্ত বাসে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে সকল যাত্রীর কাছ থেকে সর্বস্ব লোটু এক নারীকে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই আসামিকে টাঙ্গাইল আদালতে তুলে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেছেন পুলিশ শুনানি শেষে আসামি রাজা মিয়াকে পাঁচ দিনের রিমান্ড দিয়েছে আদালত এই কাজে অংশগ্রহণের জন্য যারা তার সাথে যোগাযোগ করেছিল তাদের নামও প্রকাশ করেছে এবং তারা সরাসরি এই ডাকাতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে বাসের মধ্যে একজন নারী যাত্রী ছিল এই নারী যাত্রীকে তারা কয়েকজনে তার ভারসমতে পাঁচ থেকে ছয় জন উপর্য করে ধর্ষণ করেছে এদিকে ধর্ষণের শিকার ওই নারী বাইচ ধারায় জবানবন্দিও দিয়েছেন আদালতে আমলে আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট সে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে যে ভিকটিম ছিল ওনার জবানবন্দি রেকর্ড হয়েছে আঘাতে <laughs> তারুক 
इंडिपेंडेंट निज ढाका এ বিষয়ে আরো জানাতে এবার টাঙ্গাইল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মামুনুর রহমান মামুনুর রাজা মিয়া তো প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আট থেকে দশ জনের কথা বলেছে তো তাদের ব্যাপারে পুলিশ কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে কিনা এবং তার কাছ থেকে তো তিনটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে সেই মোবাইল ফোনের যে জন্য কোনো ধরনের তথ্য পুলিশ দিয়েছে কি আসলে রাজা মিয়ার কাছ থেকে যে সব তথ্য উপাত্ত পেয়েছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু পুলিশ কাজ করছে এমনটি কিন্তু টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার সরকার মোহাম্মদ কায়সার জানিয়েছেন তিনি জানিয়েছেন যে রাজা মিয়াকে গতকাল ভোর রাতে ভোরে গ্রেপ্তার করার পরেই কিন্তু এই তদন্তের নতুন মন নেয় এবং তারা এই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বেশ কয়েকজনের ছবি পর্যন্ত তারা সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং বেশ কয়েকটি দল বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে দেশে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে তো আমরা পুলিশের সাথে কথা বলে যতটুকু জানতে পেরেছি আজকে দুপুর নাগাদ এ বিষয়ে সর্বশেষ আরও কোনো নতুন কোনো তথ্য দিতে পারবো পাশে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে তো সেখানে টাঙ্গালের পুলিশ সুপারে আসার কথা রয়েছে তো সেখানে গেলে গণমাধ্যম কর্মী আমরা যারা আছি তারা জানতে চাইবো যে এই ঘটনার সর্বশেষ আরও কেউ নতুন কোনো আটক আছে আর ওই ঘটনাতে মোবাইলের সাথে দুটি ছুরি একটি কাছে উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলো ধরেই কিন্তু মূলত কাজ করে যাচ্ছে এমনটি কিন্তু পুলিশ সুপার জানিয়েছে আর যে নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তাকে টাঙ্গাইল দুশো পঞ্চাশ সদস্য জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে আপনি জানেন যে গতকালকে এই গ্রেপ্তারকৃত রাজা মিয়াকে কোর্টে তোলা হয় এবং সেখানে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বাদল কুমার চন্দর আদালতে উপস্থাপন করে মামলার বাদী সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে সেক্ষেত্রে বিচারক পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আর নির্যাতনের শিকার ওই ধর্ষিত নারী কিন্তু তার জবানবন্দি দিয়েছেন রুমি খাতুন সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তিনি সেই জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করে रप्तानी आय बृद्धिर फले नतून अर्थ बचर शुरूते कि स्वस्तिदायक अवस्थान आज देश अर्थनीति केंद्रीय बैंक नाना पदक्षेपर कारण कमे आसदानी व्यय ऊर्धगति এ অবস্থা ধরে রাখতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের করোনা মহামারীর পর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার হতে না হতেই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বড় ধাক্কা খায় বৈশ্বিক অর্থনীতি যার প্রভাবে উচ্চ মূল্যস্ফীতি ডলার সংকট সহ আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় রিজার্ভ কমে চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে যায় তবে নতুন অর্থ বছরের প্রথম মাসে কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছে অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক টানা ছয় মাস ঊর্ধ্বগতির পর অবশেষে জুলাই মাসে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে সাত দশমিক চার আট শতাংশে নেমেছে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কমায় কমেছে মূল্যস্ফীতি নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে দেশের বাজারে সরকারের সঠিক নজরদারি তাগিদ অর্থনীতিবিদদের সরকারকে সবসময় নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে নজরদারি বলতে আমি মনে করছি না যে পুলিশ বাহিনী নিয়ে দোকানে দোকানে হানা দেওয়া সেটা নয় তথ্য ভিত্তিক নজরদারি অর্থাৎ আমাকে নির্ভুল তথ্যগুলো জোগাড় করতে হবে এবং সেই তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে সঠিকভাবে যে আসলে কি আমাদের উৎপাদন কতখানি আমাদের ভোগের চাহিদা কতখানি এবং সেটা আমরা যোগান দিতে পারছি কিনা অর্থ বছরের প্রথম মাসে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধিও ইতিবাচক জুলাইতে পণ্য রপ্তানি হয়েছে তিনশো আটানব্বই কোটি ডলারের যা গত বছরের জুলাইয়ের চেয়ে প্রায় পনেরো শতাংশ বেশি গেল মাসে প্রবাসী আয় এসেছে দুশো নয় কোটি ডলার যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে বারো শতাংশ বেশি তবে খোলা বাজার এবং ব্যাংকে ডলারের দামের ব্যবধান কমালে প্রবাসী আয় আরো বাড়বে বলছেন অর্থনীতিবিদরা এদিকে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে চাপ কমাতে অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসীপূর্ণ আমদানি কমানো সহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এতে কমছে আমদানি ব্যয় এর ফলে গত জুনে আমদানি ঋণপত্র খোলা কমেছে একত্রিশ শতাংশ প্রতিদিনই বাজারে বাড়ছে কোনো না কোনো পণ্যের দাম শুধু খাদ্যপণ্যই নয় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরিবহন সহ অন্যান্য সেবা খাতের খরচ গত এক বছরে বিভিন্ন নিত্য পণ্যের দাম বেড়েছে সাত থেকে একান্ন শতাংশ পর্যন্ত এতে নিম্নবিত্তের পাশাপাশি কষ্টে আছেন মধ্যবিত্তরাও এমন পরিস্থিতিতে কার্যকর তদারকির সঙ্গে স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য রেশনিং কার্যক্রম চালুর তাগিদ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা 
একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী তানজিলুল হকের বাজারে ফর্দটা এখন আগের মতো নেই পণ্য কেনার তালিকা যেমন ছোট হয়েছে তেমনি কমেছে কেনার পরিমাণও অথচ দাম দিতে হচ্ছে আগের চেয়ে বেশি লবণ থেকে শুরু করে ডিটারজেন্ট পাউডার প্রত্যেকটা জিনিসই প্রয়োজন দরকারি প্রত্যেকটা জিনিসে যদি দশ টাকা করেও বাড়ে আলটিমেটলি দেখা যায় যে মাস শেষে পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকার একটা গ্যাপ থাকে কিন্তু আমাদের স্যালারি তো বাড়ে না তানজিলের মতোর এমন অবস্থা প্রায় সবারই টিসিবির তথ্য মতে গত এক বছরে সরু চালের দাম বেড়েছে সাত শতাংশ আটার দাম বেড়েছে একান্ন ভাগ আঠাশ শতাংশ বেড়েছে সয়াবিন তেলের দাম গরু ও খাসির মাংস তো সাধ্যের বাইরে চড়া সাবান শ্যাম্পু শুকনো খাবারের দামও শুধু খাদ্যপণ্য নয় যাতায়াত ভাড়াও প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে সরকারের উচিত এই মুহূর্তে বেশি করে অভিযান চালানো এবং বাজার মনিটরিংয়ের ব্যবস্থাটা বৃদ্ধি করা এবং সব জায়গায় সব ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের লাগামহীন দাম বৃদ্ধিতে অতি প্রয়োজনীয় খরচ কমাতে বাধ্য হচ্ছে মানুষ চিকিৎসা কিংবা অন্য কোনো বিপদ এলে চরমে পৌঁছে তাদের সংকট যেহেতু খাদ্যপণ্যগুলি মানুষের জন্য খুব এসেন্সিয়াল আইটেম সেক্ষেত্রে এই যে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ যারা প্রান্তিক লেভেলে সীমিত মানুষ তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় আসলে রেশনিংটা করা এখন ধরুন টিসিবি বা অন্যান্য মাধ্যমে যেগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে এই শ্রেণীটা কিন্তু আসলে অন্তর্ভুক্ত নাই নিত্য পণ্যের বাজার স্বাভাবিক রাখতে আন্ত মন্ত্রণালয় টাক্সফোর্সের কার্যকর পদক্ষেপের তাগিদ ভোক্তাদের শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আগামীকাল দুই দিনের সফরে ঢাকা আসছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই তার এ সফরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহ দুদেশের মধ্যে পাঁচ থেকে সাতটি চুক্তি ও সমঝোতা সই হতে পারে আর এক চীন নীতি প্রশ্নে বেইজিংয়ের প্রতি সমর্থন অটুট রাখছে ঢাকা তবে সংকটের সমাধান চাইছে সংলাপের মাধ্যমে পাঁচ বছর পর আবারও বাংলাদেশে আসছেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই দুদিনের সফরে শনিবার ঢাকায় পৌঁছবেন তিনি রোববার সকালে হবে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক একই দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ গণভবনে চুক্তি হবার কথা আছে বেশ কয়েকটি এমওইউ এবং চুক্তি স্বাক্ষর হবার কথা আছে যেটা বাংলাদেশের অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত বাংলাদেশের বর্তমান অব্যাহত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে জড়িত এবং বাংলাদেশের পলিসির সাথে অ্যালাইন্ড এইটুকু বলতে পারি সংখ্যাটি পাঁচটিও হতে পারে সাতটিও হতে পারে দু হাজার ষোলো সালে সাতাইশটি চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা গুরুত্ব পাবে ওয়াং ইর এই সফরে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ঢাকা জোর দেবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আর বেইজিং এর বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রসঙ্গে এগুলি তারা উত্থাপন করলে আলোচনা হবে এটা আমাদের এবং অন্য বলয়গুলির সাথে কি হয় সেটা আমাদের ইস্যু সেটা উই ডোন্ট এক্সপেক্ট অ্যানাদার কান্ট্রি টু গিভ আস অ্যাস সাচ এনি অ্যাডভাইস অর ডিরেকশন সেটা আমাদের চয়েস বাংলাদেশের জনগণের চয়েস তবে চীনও বাংলাদেশ একটি বন্ধু রাষ্ট্র এবং তাদের অনেক পরিকল্পনার সাথে আমাদের সম্মতি আছে অবশ্যই এদিকে তাইওয়ান ইস্যুতে এক চীন নীতিতে সমর্থন বহাল রাখছে ঢাকা তবে জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী সংলাপেই মতভেদ দূর করার পক্ষে সরকার আমরা সবসময় এক চীন নীতিতে বিশ্বাস করি এবং আমরা যেটা বলেছি যে আমরা চাই যে এটার জন্য ডিটোরেট না করে বিশ্ব যথেষ্ট সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সকল পক্ষ যেন একটা রেস্ট্রেন এক্সারসাইজ করেন এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের হাউস স্পিকার ন্যান্সি পোলেসের তাইওয়ান সফরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার মধ্যে ঢাকাকে পাশে চান চীনা রাষ্ট্রদূত এ প্রশ্নে চীনের আইনসম্মত অবস্থান বাংলাদেশ বুঝবে বলেও প্রত্যাশা ছিল তার ভেদাভেদ ভুলে সরকার পতন আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভোলায় সংঘর্ষে নিহত ছাত্রদল সভাপতি নুরে আলমের নামাজে জানাজার পর শুক্রবার এই আহ্বান জানান তিনি এদিকে ভোলায় সকাল সন্ধ্যা হরতাল বেলা বারোটার দিকে প্রত্যাহার করে নেয় জেলা বিএনপি লোডশেডিং এর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত রোববার ভোলায় বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিএনপি মিছিলের এক পর্যায়ে বিএনপি নেতা কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে মারা যান স্বেচ্ছাসেবক দলের এক কর্মী আহত বেশ কয়েকজনের মধ্যে জেলা ছাত্রদল সভাপতি নুরে আলম চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা যান বুধবার নুরে আলম সহ দুজনের মৃত্যুর ঘটনায় ভোলায় বৃহস্পতিবার ছিল বিএনপির সকাল সন্ধ্যা হরতাল সকাল থেকে শহরে হরতালের কিছুটা প্রভাব থাকলেও বেলা বারোটার দিকে হরতাল প্রত্যাহার করা হয় 
নিহত দুজনের বাড়িতে কেন্দ্রীয় নেতাদের যাওয়া নির্বিঘ্ন করতে হরতাল প্রত্যাহার বলে জানায় জেলা বিএনপি এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে নিহত ছাত্রদল নেতা নুরে আলমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় সকাল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নয়াপল্টনে জড়ো হন বিভিন্ন অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতারা এ ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান বক্তারা নিহত নুরে আলমের পরিবারের পক্ষ থেকে রুহের মাক ফেরাত কামনায় সবার কাছে দোয়া চান তার বড় ভাই আমার ভাইকে বাপ করে দিবেন সে যেন জান্তি হয় আর এর যেন উপযুক্ত ভোলা ছাত্রদল সভাপতি নিহতের ঘটনায় শোক পালন বিক্ষোভ সমাবেশ সহ আট আগস্ট পর্যন্ত চার দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভোলায় বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের দুই কর্মী নিহতের ঘটনায় দলটিকেই দুষলেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ তার দাবি কর্মীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে বিএনপি নেতারা এদিকে বিএনপির কোন চক্রান্ত সফল হতে দেয়া হবে না বলে সতর্ক করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ভোলায় পুলিশের গুলিতে ছাত্রদল নেতা নিহতের ঘটনার দায় বিএনপির ওপর চাপিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ বেতারের সদ্য প্রয়াত মহাপরিচালক আহমেদ কামরুজ্জামানের স্মরণ সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন বিএনপি লাশের রাজনীতি করে আর এই রাজনীতির বলি তাদের দুই কর্মী তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল বিএনপি তাদেরকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল বিএনপি এবং তাদের কারো কারো হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল এবং সেখানে পুলিশের প্রতি গুলিবর্ষণ করা হয়েছে পুলিশ সদস্য গুলিবিদ্ধ হয়েছে মানুষের সহায় সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে ভাঙচুর করা হয়েছে পুলিশ সদস্যকে তাদের দলীয় কার্যালয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে মারধর করেছে বিএনপির আন্দোলনের বিষয়ে মন্ত্রী আরও বলেন শোকের মাসে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে পর্যবেক্ষণ করছে কিন্তু আওয়ামী লীগ মাঠে নামলে বিএনপি পালানোর পথ খুঁজে পাবে না এদিকে সচিবালয়ে দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি নির্বাচন প্রক্রিয়া বিশ্বাস করে না তারা চায় চক্রান্ত করে যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা যেতে কিন্তু এই চক্রান্ত হতে দেওয়া যাবে না ঐক্যের নামে বিএনপি এবং তার দোসররা মূলত শেখ হাসিনা সরকারকে হটানোর জন্য দেশে বিদেশে চক্রান্ত করছে তাদের এই চক্রান্ত প্রতিরোধ এবং প্রতিহত করতে আওয়ামী লীগ প্রস্তুত আগামী নির্বাচনে বিএনপির নেতা কে হবে এমন প্রশ্ন ছিল ওবায়দুল কাদেরের দেওয়া না দেওয়ার মোহাম্মদ ওমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত তখন তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বড় ছেলে শেখ কামাল নেতৃত্ব দেন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে গড়ে তোলেন আবাহনী ক্রীড়া চক্র স্পন্দন শিল্পগোষ্ঠীর মতো সংগঠন লড়াই করেছেন একাত্তরের রণাঙ্গনেও আজ তার তিয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকী মুক্তিযুদ্ধোত্তর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে লড়াই ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে এ বাস্তবতায় স্বপ্নবাজ এক যোদ্ধা নতুন যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন খেলাধুলা ও সংস্কৃতির অঙ্গনকে প্রতিষ্ঠা করেন আবাহনী ক্রীড়া চক্র ফুটবলের একটি শক্তিশালী ভিত গড়তে বাহাত্তরে শেখ কামালের হাতেই প্রতিষ্ঠা এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের একই সময় গড়ে তোলেন স্পন্দন শিল্পগোষ্ঠী ছিলেন ঢাকা থিয়েটারেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংস্কৃতি ক্রীড়া সংগঠন উদ্যান জীবন যাপন আনন্দময় জীবন যাপন সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে হই হুল্লোর করে আনন্দের মধ্যে থাকা সব দিক মিলিয়ে শেখ কামাল ছিল একটা অসাধারণ প্রতিভা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছাত্র জীবনে কলেজ জীবনে সে তার বাজারটা খুব সুন্দর কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে এসে কিন্তু নাটকের দিকে মনোযোগ দিয়েছে বেশি এবং আমাদের নাট্যচক্রে তিনটা নাটক করেছে আমার নিজের পরিচালনায় দুটি নাটক করেছে সকল কর্মক্ষেত্রেই তার একটা অসাধারণ মেধা এবং প্রতিভার স্বাক্ষর সে রাখতে পেরেছে উনিশশো সালে শাহিন স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন শেষে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন শেখ কামাল 
পড়াশোনার পাশাপাশি নিয়মিত অংশ নিতেন খেলাধুলার নানা প্রতিযোগিতায় ক্রিকেট ভলিবলের পাশাপাশি নৈপুণ্য ছিল দৌড়ের মতো ব্যক্তিগত ইভেন্টেও খেলাধুলার রাজা ছিল ও যদি আজ অবধি বেঁচে রাখত এই দিনের খেলা মান অনেক অনেক আগে আমরা হয়তো বিশ্ব দরবারে চলে দাঁড়াতাম বা এশিয়ান মানে তো বটেই একাত্তরের রণাঙ্গনে জেনারেল ওসমানির এনডিসির দায়িত্বে ছিলেন শেখ কামাল দেশ স্বাধীনের পর ফেরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঁচাত্তরের চোদ্দই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথলেট সুলতানা খুকুর সঙ্গে বিয়ে হয় তার এর এক মাস না পেরুতেই পনেরোই আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ঘাতকেরা সে রাতে তার মৃত্যু হলেও সাতচল্লিশ বছরে বাস্তবে রূপ নিয়েছে তার দেখার স্বপ্ন অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সাত ক্যাটাগরিতে নয় জন ক্রীড়াবিদ ও দুটি প্রতিষ্ঠান পাচ্ছেন এবারের শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার আজ সকাল দশটায় ওসমানী স্মৃতি মিলন আয়তনে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভবিষ্যতে দেশীয় কোচ ও রেফারিদেরও এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের পাশাপাশি বর্তমান খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত করতে দু সাল থেকে শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার আয়োজন করছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর ধারাবাহিকতায় এবারও সাতটি ক্যাটাগরিতে নয় ক্রীড়াবিদ দুই প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে এবারের সম্মাননা আর আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন ফুটবল সংগঠক হারুনুর রশিদ সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ক্রিকেটার লিটন দাস শুটার আব্দুল্লাহিল বাকি ও ভারত্তলোক মোল্লা সাবিরা উদীয়মান খেলোয়াড় হিসেবে উঠে এসেছে দুজনের নাম তিরন্দাস দিয়া সিদ্দিকের সাথে পুরস্কৃত হবেন পেস বোলার শরীফুল ইসলাম এছাড়া সেরা ক্রিয়া সংস্থা হিসেবে পুরস্কার পাচ্ছে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন ফেডারেশন থেকে প্রস্তাবনা এসেছে তো বিভিন্ন ফেডারেশনের প্রস্তাবনা যেহেতু এখানে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেট বা ফুটবল ফেডারেশন অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন আমাদের বিভিন্ন ফেডারেশন প্রতিনিধিত্ব করেছেন তো ক্রিকেট বোর্ড থেকে যে প্রস্তাবনা এসেছে কমিটি মনে করেছে যে তারা যোগ্য তো সেই হিসাবে আসলে তাদেরকে এখানে আমরা রেখেছি আগামীতে রেফারি ও দেশীয় কোচদের ক্যাটাগরি চালুর চিন্তাও আছে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের রেফারি আম্পায়ার তাদের বিষয় এবং কোচ এই এটি আসলে আমরা যখন প্রথম নীতিমালা করেছিলাম সকল পর্যায়ের মানুষদেরকেই ক্রীড়াং সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে দিচ্ছি তাহলে তারা কেন বাইরে থাকবে আগামী পুরস্কার বিতরণ যে আমরা করব সেই নীতিমালা আমরা সংশোধন করে তাদেরকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করব। শেখ কামালের তেহাত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ভার্চুয়ালি পুরস্কার তুলে দিবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীর গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করেছে স্বামী বৃহস্পতিবার রাতে পল্লবীতে ঘটে এই ঘটনা স্ত্রীকে ছুরিকে আঘাত করে পালানোর সময় স্বামী আব্দুল হান্নানকে ধরে পুলিশে দেয় স্থানীয়রা হত্যার ঘটনায় পল্লবী থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটা সিসিটিভির ফুটেজে দেখা যায় রাজধানীর মিরপুরের পল্লবী সাত নম্বর সেকশনের চার নম্বর রোডে দাঁড়িয়ে মুঠোফোনে কথা বলছেন এক নারী হঠাৎ ব্যাগ কাঁধে একজন ব্যক্তি এসে গলায় ছুরি চালান এরপরই দুজন দুদিকে দৌড়াতে থাকেন চিৎকার শুনে এলাকাবাসী ছুটে এলে গুরুতর আহত সাথী আক্তারকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয় পালানোর সময় ঘাতক আব্দুল হান্নানকে আটক করে এলাকাবাসী খুলনা থেকে ঢাকা এসে গার্মেন্টসে চাকরি নিয়েছিলেন সাথী স্ত্রী পরকিয়া করছে এমন সন্দেহে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় এসে সাথীকে খুঁজে বের করে স্বামী হান্নান রাতে পল্লবী এলাকায় এসে ছুরি দিয়ে হত্যা করেন স্ত্রীকে সন্দেহ বা খুব আরো তীব্র আকার ধারণ করে তখন সে তার কাছে যে ছুরি ছিল সেটা দিয়ে প্রথমে গলায় পোঁছ দেয় এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে সে আঘাত করে ছুরিটা উদ্ধার হয়েছে প্লাস তার স্বামী তাকে হত্যা করেছে বা হান্নান তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে পাশাপাশি তার যে যাকে সন্দেহ করত প্রেমিক তাকেও আমরা হেফাজতি নিয়েছি 
হান্নান কে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি রুবেল নামের একজনকেও পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বুদ্ধদেব কুন্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চীনে এমবিবিএস করে দেশে ফিরে ফেল করেন বিএমডিসি পরীক্ষায় এতে চিকিৎসক হতে না পারে প্রতারকের খাতায় নাম লেখান সজীব অনিলয় মোটা টাকায় বিক্রি শুরু করেন খোয়া পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট আর এসব নিয়ে রোমানিয়া যেতে আবেদন করে ওয়ার্ক পারমিট হারিয়েছেন 30 জন সম্প্রতি তাদের গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ দেখতে হুবহু পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পুলিশ কর্মকর্তা সিল স্বাক্ষর থেকে শুরু করে আছে কিউআর কোডও আর এই ভুয়া সার্টিফিকেট বিক্রি হচ্ছিল 20 থেকে 30 হাজার টাকায় সম্প্রতি রোমানিয়া যেতে এই সার্টিফিকেট দিয়ে আবেদন করে ওয়ার্ক পারমিট হারিয়েছেন 30 জন 5 লক্ষ টাকা তাদেরকে আমি ক্যাশ এবং চেকের মাধ্যমে গত জুন মাসে এই বছর 2022 সালের জুন মাসে আমি এটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি बरानी थे ग्रेप्तार हन सामीउल इसलम सजीव और नईम होसेन नीलय नामे दो जन डिबी बीलय सजीव चीन थे एम विएस डिग्री नहीं देशे फिर हजार सतर साले तब विएमडिस परीक्षा फेल कर चिकित्सक होते ना पारा शुरू करें प्रतारणा मिल द्रव्यमूल पानी दाम बढ़ानोंगरबाषन আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এক লাফে প্রায় আটত্রিশ শতাংশ বাড়িয়ে তা আঠারো টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ একইভাবে বাণিজ্যিক গ্রাহকদের জন্য এক হাজার লিটার পানির দাম একত্রিশ টাকা বিরাশি পয়সা থেকে ষোলো শতাংশ বাড়িয়ে করা হচ্ছে সাঁত্রিশ টাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ বলছে এখন প্রতি এক হাজার লিটার পানির উৎপাদন খরচ পড়ে সাতাশ টাকা পর্যায়ক্রমে আরও দাম বাড়িয়ে ভর্তুকি কমানোর পরিকল্পনা তাদের পাশাপাশি আগামী বছর থেকে ধাপে ধাপে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ সামলাতে বাড়ানো হচ্ছে দাম ত্রিশ কোটি টাকা ইয়ারলি লোন রিপেমেন্ট করতে হবে এই জন্য এখন যদি আমরা পানির দাম না বাড়াই আমরা সামনের দিনগুলো চলতে পারব না দু সাল থেকে এ পর্যন্ত চট্টগ্রাম ওয়াসার পানির দাম বেড়েছে বারো বার বিশিষ্ট জনেরা বলছেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা সংস্থার মূল্যবৃদ্ধিতে এমনিতেই দিশাহারা মানুষ এর মধ্যে পানির দাম বাড়ানো অযৌক্তিক প্রত্যেকে দেখবেন যে প্রত্যেক বাড়াটির উপর একসাথে পাঁচশো এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার বাড়ানোর একটা প্রবণতা আসবে এটার কিন্তু পরিণতিটা কনসিকুয়েন্স খুব ভয়াবহ হবে সিস্টেম লসের নামে পানি চুরি ও মেগা প্রকল্পের অপচয় রোধ কর্মকর্তাদের বেতন বাড়ানোর প্রবণতা কমানো এবং অপ্রয়োজনীয় বিদেশ সফর বন্ধ করলে গ্রাহকদের উপর বাড়তি মূল্যের বোঝা চাপানোর প্রয়োজন হতো না বলে মনে করছেন ওয়াসা সংশ্লিষ্টরা যে হারে অপচয় এবং চুরি হয় এটা না কমিয়ে এই এর দায়ভার গ্রাহকদের উপর চাপানো এটা অনেকটা মরার উপর খরার গা হবে চট্টগ্রাম ওয়াসা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সেবায় দিবে চট্টগ্রামে ওয়াসার আবাসিক গ্রাহক আটাত্তর হাজার পাঁচশো বিয়াল্লিশ জন আর বাণিজ্যিক গ্রাহকের সংখ্যা সাত হাজার সাতশো সাতষট্টি ইফতেখার ফয়সাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম সরকারিভাবে চালামদানির অনুমতি দেওয়ার পরও রাজধানীর বাজারগুলোতে কমেনি দাম এছাড়াও ইলিশের সরবরাহ স্বাভাবিক হলেও দাম না কমার অভিযোগ করছেন ক্রেতারা 
সবজির দাম স্বাভাবিক হলেও রসুনের দাম কেজিতে 10 টাকা বেড়েছে বলে জানিয়েছে বিক্রেতারা বাজার পরিস্থিতির আরো খবর জানাতে ঢাকা এবং বরিশাল থেকে এবার যোগ দেবেন সহকর্মীরা শুরুতেই যাব রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সেখানে রয়েছেন সহকর্মী শাহিদ আহমেদ শাহিদ শুরুতে একটু চালের বাজার দর সম্পর্কে বলবেন কেজিতে দাম বেড়েছে কত টাকা গত সপ্তাহের তুলনায় এছাড়াও ইলিশ সহ অন্যান্য পণ্যের কি অবস্থা দেখছেন দেখুন আসলে সপ্তাহে অন্য দিনের তুলনায় ছুটির দিনে ক্রেতা সমাগম বেশি থাকে যেমন যেহেতু সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং একই সাথে দামের ঊর্ধ্বগত নিম্নগতি দুটা পরিলক্ষিত হয় এই মুহূর্তে আমি রাজধানী কারণ বাজারে রয়েছে আমি এই মুহূর্তে চিত্র আপনাকে দেখাই বেশ কিছু বিষয় আজকে পরিলক্ষিত হয়েছে প্রথম যে বিষয়টা আসি চালের দামে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে সরকার যে চালের বাজারে যে অস্থিরতা দূর করার জন্য প্রায় বেসরকারি পর্যায়ে দশ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানি অনুমতি দিয়েছিল কিন্তু তার কোনো প্রভাবই বাজারে এখন পর্যন্ত পরে নাই বরং দামটা একটু বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে ক্রেতা সাধারণকে আমি সকালে কারণ বাজার এবং পার্শ্ববর্তী হাতিপুর বাজারে ঘুরে দেখেছি যে চালের দাম গত সপ্তাহে ব্যবধানে যদি আপনাকে বলা হয় কেজিতে এক টাকা থেকে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সার মতো দামটা বাড়তে এবং বস্তা হিসেবে তারা যেটা বলছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা সত্তর টাকা মতো বস্তার দামটা বাড়তি হচ্ছে আসলে কি পরিমাণ বাড়তি বা দামটা কেন বাড়তি এই বিষয়ে যারা এখানে বিক্রেতা তাদের বলছে তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আসলে যারা আমদানি অনুমতি নিয়েছিল তারা কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ চাল আমদানি করছেন না সেটার জন্য কোনো প্রভাব কিন্তু এখনো পর্যন্ত বাজারে পড়ছে না এবং যারা আমদানিকারক তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে দেশি এবং পার্শ্ববর্তী ইন্ডিয়া থেকে যে চালটা আনবে ভারত থেকে সেই দামটা কিন্তু একই পর্যায়ে তারা লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন এবং আরেকটি বিষয় তারা বলছে যে আন্তর্জাতিক বাজার এবং পাশাপাশি ডলারের চড়া মূল্যের কারণে তারা আসলে লাভটা কম হওয়ার কারণে এই আমদানিতে নিরুৎসাহিত হচ্ছে এবং একই সাথে আরেকটি বিষয় যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সবশেষ তথ্য বলছে যে দশ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানি অনুমতি দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত মাত্র সর্বসাকুল্যে বিশ থেকে বাইশ হাজার মেট্রিক টন চালটা এসেছে দেশে এবং কতটুকু আসবে সেই বিষয়ে তারা নিশ্চিত হয় সামগ্রিকভাবে কিন্তু চালের বাজারে অস্থিরতা কিন্তু এটা চোখ রাঙানি দিচ্ছে ক্রেতা সদনতে বাড়তি দামের জন্য এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রেখেছে ইলিশের বিষয়টা বাজারে কিন্তু গত সপ্তাহ তুলনায় এই সপ্তাহে ইলিশের সরবরাহটা বা যোগানটা অনেক বেড়েছে কিন্তু সেই তুলনায় দামটা কিছুটা কম তবে যারা ক্রেতা সাধন তারা যেটা বলছে যে পরিমাণ ইলিশ ধরা পড়ছে সেই অনুযায়ী দামটা এখনো পর্যন্ত নাগালে আসে না আরও একটু কমলে সাধারণ সর্বসাধারণ নাগালে আসতো এর পাশাপাশি অন্যান্য বিষয় যেটা আপনাকে বলা হয় একত্রিশ জুলাই যে বাজারে খোলা তেল বিক্রির যে নির্দেশনা ছিল শিল্প মন্ত্রালয় থেকে সেটা কিন্তু এখনও উপেক্ষিত এখন কিন্তু বাজারে খোলা ভাবেই কিন্তু সোয়াবিন তেল কেনাবেচা হচ্ছে বিক্রেতা যে বলছে যে এখনও পর্যন্ত সেই ধরনের প্যাকেট যা তেলটা আসে না সেই জন্য তারা খোলা বিক্রি যদি এক কথা আপনাকে বলে চালের বাজারে এখনও অস্ত্রতা বিরাজ করছে ইলিশের দাম কিছুটা কম মূলত এই ছিল রাজধানীর ওই কাঁচা বাজার থেকে সর্বশেষ শাহিদ আমাদের সাথেই থাকবেন এবার একটু বরিশালের বাজার দর পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত জানাতে যোগ দেবেন সহকর্মী মুরাদ আহমেদ মুরাদ ঢাকায় যেমনটি দেখছিলাম যে চাল এবং ইলিশের দামের ক্ষেত্রে যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে তো বরিশালের বাজার পরিস্থিতির সার্বিক অবস্থা কেমন দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটি চালের দাম বেড়েছে এটা কিন্তু বলি ওনাদের ব্যবসায়িক নৈতিকতাও না আর যদি বলি এটাকে এই সিচুয়েশনটা ঠিক ও না একসাথে ছাব্বিশ ধরনের চালের দাম কেন বাড়বে কোনো না কোনোটা বাড়বে তাই না কিছু তো ছাড় থাকবে তো এখানে আমরা এইটাই যাচাই করতে গেলাম যে আসলে সব চালের দাম একসাথে বাড়ো কেন তখন যেটি পাওয়া গেল যে আসলে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট যেটি আছে সেটি কিন্তু খুব বেশি বাড়াবাড়ি রকম বেড়েছে তারপরে কিছু ব্রিজ আছে সেখানে যেটি করে দেওয়া হয়েছে যে বারো টনের বেশি গাড়িতে বহন করতে পারবে না চাল তো একটা গাড়িতে বিশ টন চাল নিয়ে আসলে সেখানটায় আবার মিনিটে ব্রিজের আগে ট্রাক থেকে আট টন আট টন চাল নামাতে হচ্ছে নামাতে গিয়ে সেটা মিনিট ট্রাকে উঠিয়ে আবার গাড়ি ভাড়া ট্রাক ভাড়া লোডিং ভাড়া থেকে শুরু করে এবং ব্রিজ ভাড়া সবচেয়ে যদি ওপার ওপার যেতে আরো প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করছে ওনাদের খরচ করতে কোনো কুর্ধা নেই কারণ টাকাটা তোলা হচ্ছে গ্রাহকদের কাছ থেকে আমরা যারা সাধারণ গ্রাহক রয়েছি তাদের কাছে এই যে বেড়ে যাওয়া 
মানে খরচটা বেড়ে যাওয়া এই জন্য কিন্তু একাধারে সমস্ত চালের দাম অর্থাৎ আসতে আসতে তো গাড়িতেই হচ্ছে তো ট্রাকই হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে দাম বেড়ে যাচ্ছে আর ইলিশের ইলিশের বাজারে যেটুকু বলা হয় যে বরিশালে এখনো ইলিশের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে দাম অসম্ভব বেশি চিনির দাম বেড়েছে আটার দাম বেড়েছে ময়দার দাম বেড়েছে ডালের দাম বেড়েছে কোনো কিছু দাম কমেনি আর কিছুক্ষণ আগে আমি কি বলে কাঁচা মরিচের দাম জিজ্ঞেস করছে একটা হোটেল খেয়েছি দুইশো আশি টাকা করে কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে কারণ যদি দয়া হয় তো কোনো রকম চিনা পরিচিত সে বাজার পরিস্থিতির বিষয়ে আপনি আরো তথ্য সংগ্রহ করতে থাকুন ঢাকা ও বরিশালের বাজার পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা মৌসুমের শুরুতেই ধরা পড়েছে দুই থেকে আড়াই কেজি ওজনের ইলিশ মোকাম থেকে রাজধানীর পাইকারি বাজারে বড় ইলিশের মজুদ বেড়েছে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র বলছে মা ও জাটকা ইলিশ রক্ষায় নিষেধাজ্ঞার সফল হওয়ার সাগরে ইলিশ বড় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে সাগরে পঁয়ষট্টি দিনের মাছ শিকার শেষে শুরু হয়েছে ইলিশের মৌসুম মোকাম থেকে খুচরা বাজার সবখানে ইলিশের প্রাচুর্য গভীর রাত থেকে ভোর ক্রেতা বিক্রেতার হানটাকে ব্যস্ত রাজধানীর সোয়ারিঘাট ও কারওয়ান বাজারের মাছের আড়ত এখানে মাছ আসছে বরগুনা পাথরঘাটা পটুয়াখালীর কুয়াকাটা ও বরিশাল থেকে পদ্মা সেতু হওয়ায় সারি সারি ট্রাক পিক আপ ভ্যানে ইলিশ আসছে অল্প সময় ঢাকার বাজারে তবে এবার এক থেকে দুই কেজি ওজনের ইলিশ বেশি একটি ইলিশের জীবনকাল থাকে ছয় থেকে সাত বছর বেঁচে থাকার এই সময়ে একটি মাছ কয়েক কোটি ডিম ছাড়ে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বলছে সাগর ও নদী মোহনায় ইলিশের ছয়টি অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হয়েছে সেই সাথে মা ও জাটকা ইলিশ রক্ষায় নিষেধাজ্ঞা সফল হওয়ায় সাগরে ইলিশ বড় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এই নিষেধাজ্ঞা মানার কারণে যদি এইভাবে ডিম ছেড়ে ফিরে যেতে পারে তাহলেই সফলতা তাহলে বোঝা যাচ্ছে দুই আড়াই কেজি ওজনের ইলিশ পাওয়া গেছে তার মানে একাধিক বার একটা ইলিশই নিরাপদে ডিম ছেড়ে ফিরে যেতে পেরেছে এটি একটি ইতিবাচক দিক ইলিশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান আরও বলছে নাব্যতা সংকট ও দূষণের কারণে নদীতে ইলিশ কম আসছে তাই জেলেরা এখন সাগরমুখী সেইখানে ইলিশ বেশি শিকার হচ্ছে ইলিশ গভীর জলের এবং অভিপ্রাণশীল প্রকৃতির কাজেই তাদের স্রোতশীল গভীরতার প্রয়োজন না সেটা যথেষ্ট তারা পাচ্ছে না সেটা পেলে তারা আসতে থাকবে এটি এক আরেকটি আছে স্বল্প মাত্রার আপ অঞ্চলের দূষণও তাদের এই আসার ক্ষেত্রে একটা বাধা হয় এবছর পাঁচ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টন ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্য ধরা হয়েছে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বলছে বাগেরহাট পিরোজপুর ও বরগুনায় বলেশ্বর নদীতে ইলিশের অভয়াশ্রম গড়ে তোলা হবে এতে আগামীতে আরও বাড়বে রূপালি ইলিশের উৎপাদন শাহরিয়ার অনির্বাণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এ নিয়ে আরও জানাতে এবারে লক্ষ্মীপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আব্বাস হোসেন আব্বাস হোসেন আমাদের জানাবেন যে বাজারে ইলিশের সরবরাহ নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতার কি বলছেন আসলে গত কয়েকদিনের তুলনায় কিন্তু এখন যে লক্ষ্মীপুরে যে ঘাটগুলো রয়েছে রামগতির আলেকজান্ডার থেকে যে চাঁদপুরে যে ষাট নল এলাকা রয়েছে একশো কিলোমিটার এলাকায় যে ঘাটগুলো রয়েছে সেখানে মাছের যে সরবরাহ সেটি কিন্তু কিছুটা বাড়ছে কিন্তু আগের এই যে বরা মৌসুমে যেভাবে ভাড়ার কথা সেভাবে ভাড়াই নাই আর দাম যেটি রয়েছে কিন্তু এক কেজি ওজনের এক হালি ইলিশ বিক্রি হচ্ছে আট হাজার টাকা থেকে সাত হাজার টাকা পর্যন্ত এর নিচে বিক্রি হচ্ছে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকা এমনটি এখানে আমরা ঘাটে এসে দেখতে পেয়েছি তো আমি এখন যেখানে আছি এটি লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার যে মৌজ চৌধুরী ঘাট এই ঘাটে আমরা সকাল থেকে দেখেছি যে ঘাটগুলাতে যে মানুষ যে ঝেলেরা নদী থেকে তারা নৌকায় করে মাছ নিয়ে আসছে ঘাটে উঠাচ্ছেন এবং যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যাচ্ছে আসলে তাদের যে ইঞ্জিন চালিত তেলের খরচ সেটিও পোষায় না বলে তারা আমাদেরকে বলেছেন তারা বলছেন প্রতি নৌকায় তাদের যে পনেরো থেকে বিশ জন করে ঝেলে থাকতে হয় কিন্তু সেও পরিমাণ তারা মাছ পাচ্ছে না একদম কম মাছ পাচ্ছেন তবে তারা এটা স্বীকার করেছেন যদিও ম্যাগনায় মাছ কিছুটা কম কিন্তু সাগরে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ ধরা পড়েছে এবং অনেকেই কিন্তু এখন সাগরে চলে গেছে এই কারণে এই যে ঘাট গুলা রয়েছে সেখানে যে জেলেদের যেমন যে কম উপস্থিতি তেমনি যে ঘাটে মাছের যে সংখ্যা সেটিও অনেক কম এমনটি এখানে আমরা এসে দেখতে পেয়েছি তো আমি এখানে কথা বলেছি যে মৎস্য আরোদ্দার এবং জেলেদের সাথে তারা বলছেন দিন দিনে যখন নদীর পানি বাড়ছে মাছের যে বৃদ্ধি মাছেরও কিন্তু যে বাড়ছে এমনটি বলছেন তবে আগামী আরো কয়েকদিন পরে প্রচুর মাছ ধরা পড়বে 
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন তো কিছুক্ষণ আগে এখানে জেলেরা তারা এই যে সাগর থেকে অথবা তারা মেঘনা থেকে মাছ নিয়ে ঘাটে এসেছেন তারা এখন নৌকায় যে সারি সারি ভাবে নৌকা তারা ইয়ে করে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এবং তারা মাছ যে বিক্রি করছেন ঘাটে পাশে ঘাট তো আমরা এখানে এখানে কথা বলেছি এখানকার যে মৎস্য কর্মকর্তা আমিনুল ইসলামের সাথে তিনি বলছেন যে নদীতে এখন যে মোহনা রয়েছে সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ যে পানি রয়েছে জোয়ার বাটা পানি উঠছে এতে করে মাছের যে সাগর থেকে মাছ যে মোহনা উঠার কথা সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে উঠা শুরু করেছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কিন্তু মাছ প্রচুর পরিমাণ এই মেঘনাতে মাছ ধরা পড়বে এমনটি তারা আমাদেরকে বলেছেন কিন্তু আসলে গত বছর এই সময়ে প্রচুর পরিমাণ মাছ পাওয়া গিয়েছে এবছর সেই পরিমাণ মাছ না যদিও মাছের উৎপাদন মৎস্য বিভাগ থেকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে পঁচিশ হাজার মেট্রিক টন যা গত বছর ছিল বিশ হাজার মেট্রিক টন তা আসলে আমরা এই সকাল থেকে এখানে গাঁটে যেতে এসে দেখতে পেয়েছি যে মাছের সরবরাহ কিছুটা বাড়ছে দামও কিন্তু অনেক বেশি তবে এটি আস্তে আস্তে কমবে এমনটি এখানকার মৎস্য যে জীবীরা রয়েছেন বা আরোদ্দার রয়েছেন মৎস্য কর্মকর্তা রয়েছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এই ছিল লক্ষ্মীপুরের মধু চৌধুরী হাটের গাঁট থেকে সর্বশেষ তত্ত্ব ইলিশ নিয়ে লক্ষ্মীপুর থেকে ইলিশের সরবরাহ নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আব্বাস হোসেন উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে দেশের আরও একটি দৃষ্টিনন্দন সেতু পিরোজপুরের কচা নদীর ওপর অষ্টম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতুটি চালুর পর বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলের সাথে সড়ক যোগাযোগ সহজ হবে পাশাপাশি এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তনের আশা করছেন স্থানীয়রা পিরোজপুরের কুমিরমারা বেকুটিয়া পয়েন্টে কচা নদীর উপর নির্মিত হয়েছে অষ্টম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু দুই সালে শুরু হয়ে প্রায় পাঁচ বছরে শেষ হয়েছে নির্মাণ কাজ এক কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে আটশো নয় কোটি টাকা দৃষ্টিনন্দন এই সেতুটি নির্মিত হয়েছে দশটি পিলার নটি স্পেন ও গাডার এবং পনেরোটি বায়োডেকের সমন্বয়ে চালুর পর এই অঞ্চলের মানুষের ভোগান্তি দূর হওয়ার পাশাপাশি গুরুত্ব বাড়বে পিরোজপুর জেলা শহরের খুলনা সাতক্ষীরা হতে শুরু করে এদিকে কুয়াকাটা পর্যন্ত আমাদের ব্যবসায়িক বিস্তৃতি লাভ ঘটবে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার পাশাপাশি অন্য পরিবহনের সহজ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে ব্যবসায়ীরা বলছেন এ সেতুর কারণে জেলার কৃষিপণ্য দ্রুত সময়ে পৌঁছানো যাবে ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় এতে স্থানীয় অর্থনীতিতে আসবে গতি বিভিন্ন রকমের কৃষিজাত সম্পদ পণ্য বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন রাজধানী পর্যন্ত যেতে অনেক সুবিধা হবে সেতুটির নামকরণ হবে নদীর নামেই এখন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছে সড়ক বিভাগ আমরা রিপোর্ট দেব আমাদের এই সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেছে এটা এখন চলাচলের জন্য উপযুক্ত এটা এখন উদ্বোধন করা যায় আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদর সম্মতি পাওয়া গেলে আমরা যে কোনো সময় আমরা এটা উদ্বোধনের ডেট আমরা ঠিক করে ফেলব দু হাজার সালে কচা নদীর উপর আধুনিক সেতু নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে দু হাজার সালে এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন তিনি ভোলায় সংঘর্ষের ঘটনায় একে অন্যকে দুষছে বিএনপি আওয়ামী লীগ এ ঘটনায় সরকারের ইন্ধন রয়েছে বলছে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা আর ভোলা সহ সারা দেশে বিএনপির অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করছে বলে পাল্টা অভিযোগ আওয়ামী লীগ নেতাদের ভোলায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জেলা ছাত্রদল সভাপতি নুরে আলম ও স্বেচ্ছাসেবক দলকর্মী আব্দুর রহিমের মৃত্যুর প্রতিবাদে নানা কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি ঘটনার পর ভোলায় যান বিএনপির প্রতিনিধি দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের অভিযোগ সরকারের নির্দেশেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে পুলিশ সাবধান করল না কেন এবং সরকারের ইন্ধন না থাকলে পুলিশ যদি কাজ করে থাকে এখনো কোনো ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকশন নিল না কেন কোনো পুলিশ সাসপেন্ড হলো না কেন কোনো পুলিশ ক্লোজ হলো না কেন আওয়ামী লীগ নেতাদের অভিযোগ ভোলা সহ সারা দেশে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরির অপচেষ্টা চালাচ্ছে বিএনপি এই ভোলাকে যদি অশান্ত করার চেষ্টা করা হয় তাহলে আমরা যারা শেখ হাসিনার কর্মীরা রয়েছি আমরা যারা তফল আবদের কর্মীরা রয়েছি আমরা সে ব্যাপারে প্রতিরোধ করব এবং যাতে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সেই অপর রাজনীতির বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার থাকব এরই মধ্যে সংঘর্ষে নিহত আব্দুর রহিমের স্ত্রী বাদী হয়ে ভোলা সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ ছত্রিশ পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে বাদীপক্ষ মামলায় সে জুডিশিয়াল অথবা র্যাবের মাধ্যমে তদন্ত দাবি করেছে বিজ্ঞ আদালত আগামী আট তারিখের মধ্যে মামলার সকল ডকুমেন্ট ময়নাতদন্ত সুরথাল এবং মেডিকেল রিপোর্ট সহ সকল ডকুমেন্ট উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে 
লোডশেডিং এবং জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে রোববার ভোলাই বিএনপির মিছিলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন স্বেচ্ছাসেবক দলকর্মী আব্দুর রহিম চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার মারা যান জেলা ছাত্র দল সভাপতি নুরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাশিয়াকে ইউক্রেন যুদ্ধে জিততে দেওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন ন্যাটো মহাসচিব জেনস স্টলটেনবার্গ বৃহস্পতিবার নরওয়েতে এক বক্তৃতায় এই কথা বলেন তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন যদি জর্জিয়া মলটোভা বা ইউক্রেন নিয়ে ন্যাটোর মতো কিছু করার কথা ভাবে তাহলে সামরিক জোটটি সব সদস্য দেশ অবিলম্বে যুদ্ধে জড়িত হবে বলেও জানান স্টলটেনবার্গ এদিকে ইউক্রেনের তোরেসকে রুশ হামলায় আটজন নিহত ও চারজন আহত হয়েছে এছাড়াও রুশ সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দখলে থাকা ইউক্রেনের শহর দোনেস্ক ইউক্রেনের সেনাদের গোলাবর্ষণে পাঁচজন নিহত ও ছয়জন আহত হয়েছে ইউক্রেনের স্বাস্থ্য সংকট তীব্র হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শ্রীলঙ্কায় সরকার বিরোধী বিক্ষোভকারীদের গল্ফ স্ক্রিন এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে পুলিশ এক নোটিসে শুক্রবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে এই এলাকা ছাড়তে বলা হয়েছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওই স্থান ছেড়ে না গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে পুলিশ বলছে বিক্ষোভকারীরা গল্ফ স্ক্রিন এলাকা দখল করে অবৈধ স্থাপনা ও শস্যের চাষ করছে এপ্রিলে সাবেক প্রেসিডেন্ট গোতাবায় রাজা পাকসের পদত্যাগের দাবিতে ওই এলাকা দখল করে বিক্ষোভকারীরা বর্তমানে নতুন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহের পদত্যাগও দাবি করছে তারা এদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সঙ্গে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সহায়তা নিয়ে এই মাস থেকেই আলোচনা শুরু হবে বলে জানিয়েছে বিক্রমাসিংহে বিশ একদিনে এক লাখ উনষাট হাজারের বেশি নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে প্রাণহানি হয়েছে এক হাজার নয়শো ষাট জনের এ নিয়ে বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত ছাড়িয়েছে আটান্ন কোটি ছেষট্টি লাখ মোট প্রাণহানি চৌষট্টি লাখ ত্রিশ হাজারের বেশি এশিয়ার সবচেয়ে উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বে চব্বিশ ঘন্টায় সর্বোচ্চ দুই লাখ একত্রিশ হাজারের বেশি রোগী শনাক্ত হয়েছে জাপানে দক্ষিণ কোরিয়ায় শনাক্ত হয়েছে এক লাখ সাত হাজার রোগী এক সপ্তাহে এশিয়ায় করোনায় আক্রান্ত ও প্রাণহানি বাড়লেও এই হার কমেছে ইউরোপে মহাদেশটিতে সাত দিনে আক্রান্তের হার কমেছে ত্রিশ ভাগ ও প্রাণহানি কমেছে আঠারো শতাংশ এদিকে সর্বোচ্চ দুইশো তেষট্টি জনের মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে দেশটিতে চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে ছিয়াশি হাজার সামরিক মহড়ার অংশ হিসেবে তাইওয়ানের জলসীমায় এগারোটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে চীনা সামরিক বাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র ছড়ার ক্ষেত্রে চীন উত্তর কোরিয়াকে অনুকরণ করছে বলে অভিযোগ তাইওয়ানের এদিকে চীন তাইওয়ান উত্তেজনার মধ্যেই দক্ষিণ চীন সাগরের পথে যাচ্ছে মার্কিন রণতরি যুক্তরাষ্ট্রের হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি তাইওয়ান সফরে জেরে সবচেয়ে বড় সামরিক মহড়া শুরু করেছে চীন তাইওয়ানের মাত্র বারো মাইল এলাকার মধ্যে সমুদ্রে চলবে চার দিনের এই মহড়া তাইওয়ানের জলসীমায় এগারোটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে চীনা সামরিক বাহিনী ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ার ক্ষেত্রে চীন উত্তর কোরিয়াকে অনুকরণ করছে বলে অভিযোগ দেশটির এদিকে চীনের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর মধ্যে পাঁচটি জাপানে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী নবুকিশি এ ঘটনায় কূটনৈতিকভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে টোকিও চীনের সামরিক মহড়ার চেয়ে অন্তত অর্ধ শতাধিক ফ্লাইট বাতিল করেছে তাইওয়ান এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার ইঞ্চিয়ন থেকে তাইওয়ানগামী সকল ফ্লাইট আগামী দুই দিনের জন্য বাতিল করেছে দক্ষিণ কোরিয়া ও এশিয়ানা এয়ারলাইন্স এদিকে চীন তাইওয়ান উত্তেজনার মধ্যেই দক্ষিণ চীন সাগরের পথে যাচ্ছে মার্কিন রণতরি ইউএসএস রোনাল্ড রিগান বিবিসি জানিয়েছে তাইওয়ানের দক্ষিণ পূর্ব দিক দিয়ে রণতরিটি এগোচ্ছে তবে একে নিয়মিত টহলের অংশ হিসেবে দাবি করেছে মার্কিন নৌবাহিনী তাহমিদ আপরার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টি টোয়েন্টির ব্যর্থ মিশনের পর জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ শুরু আজ পছন্দের ফরম্যাটে প্রতিশোধ নিতে মুখিয়ে বাংলাদেশ নিজস্ব কন্ডিশনে বিপজ্জনক জিম্বাবুয়েকে নিয়ে সতর্ক অধিনায়ক তামিম ইকবাল হারার স্পোর্টস ক্লাবে প্রথম ওয়ান ডে শুরু হবে দুপুর সহ একটায় পছন্দের ফরম্যাট প্রিয় প্রতিপক্ষ দুই হাজার সালের পর জিম্বাবুয়ের কাছে ওয়ান ডে হারেনি বাংলাদেশ জিতেছে টানা উনিশ ম্যাচ ওদের বিরুদ্ধে অপরাজীয় ট্যাকটা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ ফেভারিট হলেও সতর্ক অধিনায়ক তামিম 
ক্রিকেট খেলা আসলে কে বেটার টিম দিয়ে হয় না কে ভালো খেলছে ওই পার্টিকুলার দিনে ওটা দিয়ে উইনিং আর লুজিং ডিসাইড হয় সো আপনি টি টোয়েন্টি সিরিজে দেখেছেন দে প্লেড বেটার দ্যান আস অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দে ওয়ান দ্য সিরিজ সাউথ আফ্রিকার পর উইন্ডিজে সিরিজ জয় এই ফর্ম্যাটে উঠছে বাংলাদেশ তামিমের নেতৃত্বে সবশেষ সাত সিরিজের ছয়টা ট্রফি টাইগারদের দলীয় সমন্বয় সাফল্যের মূল মন্ত্র সেই ধারাবাহিকতা রাখার চ্যালেঞ্জ প্রতি মিশনে আমি অনেক দিন ধরেই বলছি যে একটা দুটা স্পট অপসময় থাকে মোস্টলি দ্য টিম ইজ রেডি দ্য উই নো উইচ টোয়েন্টি প্লেয়ার্স আর গোয়িং টু দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ ওর অ্যাটলিস্ট প্ল্যানিংয়ের মধ্যে কোন বিশ জন থাকবে বাট ফিফটিনের মধ্যে অথবা একটা দুটা স্পট থাকবে সবসময় ইলেভেনও একটা দুটা স্পট থাকবে সবসময় যেটা এখনও হয়তো আমরা সিমেন্ট করতে পারিনি জিম্বাবুয়ে ইঞ্জুরি সমস্যায় জর্জরিত অধিনায়ক ক্রেগ আরভিন আর অভিজ্ঞ সন উইলিয়ামসের ছিটকে যাওয়া ওদের বড় ধাক্কা এই সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন রেগিত চাঘাভা যে দল আছে তা নিয়ে এই বাংলাদেশের শক্ত পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত স্বাগতিকেরা বাংলাদেশ এই ফর্ম্যাটে শক্তিশালী দল টি টোয়েন্টি আর ওয়ান ডে পুরোপুরি আলাদা আমরা পজিটিভ ক্রিকেট খেলতে চাই সবাই চ্যালেঞ্জ নিতে সিরিজ শুরুর আগে স্পট লাইটে তামিম ওয়ান ডেতে আট হাজার রানের মাইল ফলক স্পর্শে খুব কাছে টাইগার ওপেনার মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ সাফ অনুর্ধ বিশ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল আজ টুর্নামেন্টের অপরাজিত দল বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ভারত ভুবনেশ্বরের কালিঙ্গা স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের হারাতে আত্মবিশ্বাসী লাল সবুজ ভুবনেশ্বরে কোন দল মাতবে ভুবন ভোলা আনন্দে ভারত বাংলাদেশ দুদলের লক্ষ্য অভিন্ন ফাইনালের আগে ট্রফি নিয়ে ফটো সেশন দুদলের স্বাগতিক ভারতের যন্ত্রণা রাউন্ড রবিন লিগে বাংলাদেশের কাছে হার নিজেদের মাঠে চ্যাম্পিয়ন হয়েই ওরা নিতে চাইবে প্রতিশোধ বাংলাদেশের জন্য তো প্রতিশোধের মঞ্চ দু হাজার উনিশে অনূর্ধ উনিশ সাফ ফাইনালে ভারতের কাছেই হেরে শিরোপা স্বপ্ন ভেঙেছিল এবার হিসেব বরাবর করার পালা লিগ পর্বে স্বাগতিকদের বিপক্ষে দুই এক গোলের জয় সাহসী করেছে লাল সবুজকে এই টুর্নামেন্টে আমরা ভারতের সাথে খেলেছি আমরা জানি ওদের দুর্বলতা কিভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং আমি নিশ্চিত ওরাও জানে আমাদের শক্তি দুর্বলতা টুর্নামেন্টে এখনো পর্যন্ত একমাত্র হ্যাট্রিক বাংলার মিরাজুরের সর্বোচ্চ স্কোর আরও লাল সবুজের বিশ না পেরোনো এ ফুটবলার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তিন গোল বাংলাদেশের পিয়াস আহমেদ নোভার ভারতের পার্থিব সুন্দর ও গুরকিরা তো আছেন এই তালিকায় লড়াইটা হবে সমানে সমান ফাইনাল বলে কোনো আলাদা উত্তেজনা নয় বাংলাদেশ খুব ভালো দল আমাদের সতর্ক থেকেই খেলতে হবে ফাইনালে খেলতে পারাটাই বড় বিষয় খেলোয়াড় এবং অধিনায়ক হিসেবে তিনটি সাফ শিরোপা জিতেছি অবশ্যই ছেলেরা তাদের সেরাটাই দেবে ফাইনালে গ্যালারির সমর্থন ভারতের পক্ষে দুদলের শক্তিমত্তা কাছাকাছি ফাইনালে নার্ভ ধরে রেখে পারফর্ম করার চ্যালেঞ্জ লাল সবুজ যুবাদের সামনে ফরিতা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল বিরতিহীন সংবাদে ধন্যবাদ